är i Örnsköldsvik, min eh, hemstad. Och det här är ditt eh, sommartillhåll? Ja, här är mitt sommarställe. Det är, det är ganska nytt faktiskt, vi, men det är här vi ha, ska hålla till på sommaren. Härligt! Ja. Får vi se lite schyssta karlingsvängar? Ja, jag står du se. <laughs> Hur går det, Lisa? Bra! Det var årets första! Kul! <laughs> är det kallt? Nej! Uppfriskande! <laughs> Hela 12 grader! <laughs> Till man går trätt. Vem är bäst då? Åka vattenskydd, du eller Gurra? Ja, det är jag. Uh! Hur känns det att vara hemmaplan nu då Lisa efter en, en lång vinter? Ja men det är alltid skönt att komma hem och packa väskan lite och det blir, man slappnar av på ett annat sätt. Så det är skönt. Du är född i Övik. Mm. Hur kom det sig att det blev alpin skidåkning för dig? Ja, det är inte jättestort med alpin till Övik så det var, jag följde med en kompis och tränade i Åsbacken och så. Fortsatte jag att träna på och så det var kul och då till slut så trappades det upp hela tiden så nu är jag här. När kände du att det var alpin racing som var din grej? Ganska tidigt ändå för att man liksom har gått till, alltså vi har ju alltid åkt skidor så men min pappa har ju aldrig varit någon skidåkare alls. Alltså inte ens nära på liksom, vi har ju åkt någon vecka per år så men jag har hållit på mycket andra idrott idrotter och så, men det har ändå alltid ganska tidigt varit alpint som jag har känt att det här vill jag hålla på med. Var det självklart för dig att du skulle gå skidgymnasium? Ja, det var det. Verkligen mina fyra bästa år. Det var bra tränare, allting. Jag har haft det superbra, lyxigt och man inser hur bra man har på skidgymnasiet när man går ut därifrån. Det är ju inte riktigt Hemmaplan i Övik, men det är, det är samma kust. Ja, exakt. För du är ju från Luleå och Måttsundsbacken. Exakt. Var det självklart att det var, att det var skidåk som skulle pyssla med när du var liten? Inte som liten i alla fall. Då var det ganska mycket hockey och ja, jag var helt på med, på med allting, tänker jag. Men när jag var kanske 12 år och sådär, då kom jag in i Alpint och fastnade ganska snabbt. Var det en spikrockresa du hade från skidgymnasiet tills du tog plats i juniorlandslaget och även vidare? Spikrak och spikrak vet jag inte. Under skidgymnasietiden var jag som halvvägs där hela tiden men nådde aldrig riktigt in i, i landslaget. Men fick ju köra till junior VM och sådär. Och, ja, resultaten var väl inte så här exakt vad de ville, ville se. Men jag kände att det gick åt rätt håll hela tiden och sen mitt sista år på gymnasiet tror jag då. Det var som att det var då det gick, riktigt gick bra. Och efter det så ja, kom jag in i laget och sen var jag med sen har jag varit med sen dess. Hur kommer du säga att du tog det här sista steget då? Du sa sista året på skidgymnasiet. Vad gjorde du annorlunda liksom för att nå den här nya nivån som du nu? Ja, men jag, vet inte, jag tror man lär sig själv saker hela tiden. Det var väl träning börjar väl fasta mer och man blev lite klokare och smartare. Jag vet jag jobbat lite grann med mental träning och haft skidåkning. Jag tror farten och allting fanns där hela tiden. Träning gick ju hur bra som helst. Men det var väl just tävling som det inte riktigt släppte på under gymnasietiden. Och stod och stampade lite grann där. Men sen hittade jag väl där. Och... Så i fyran tror jag att det var då det började. Då fick jag till samma åkning på tävling som på träning. Och då, då fan kom resultaten också. Du har ju din... Främsta placering i Europakuppen i La Molina. Det är ett ganska imponerande andra år får man säga. Kan du berätta lite om den tävlingen? 
Jag tror jag kom hem från Japan precis. Hade väl åkt bra storslalom och slalom hade väl inte gått lite så halvknackigt. Och jag hade pajat skidor så jag hade inga tävlingsskidor heller. Och... Men jag fick låna ett par av Krille. Jag tror jag låg 29 eller sånt där efter första åket. Och sen tror jag solen sprack upp och då bara var det hur enkelt som helst att åka skidor och åka på. Det kändes inget speciellt men och jag tror till och med Nisse stod på sidan om och svor att han tyckte att jag tog det för lugnt. Men, men sen var det ganska snabbt. Så att, ja, det, var, det var en rolig tävling till slut. Sjunde plats av personbästa. Det har ju blivit lite grann av en i alla fall resultatmässigt kanske lite grann av en fartåkare. Mm. Har det alltid varit självklart att det är fart som har varit en liten inriktning eller? Nej, verkligen inte. Eh, jag har alltid åkt fart. Jag är liksom, det är många som slutar med det i tid och ålder. Jag har liksom tränat på och man åker inte så mycket som liten. Liksom. På gymnasiet tränar vi, försökte vi få in oss uppe i G-träningar här och där. Liksom. Men det blir inte mycket träning jämfört med att teknik. Så det är ju alldeles jag har varit en och... Ja, oh, jag ska bli fartåkare liksom. Utan jag bara tränat på det och tävlat och tyckte det var roligt och det har ju gått bra. Så att det... Men det har varit en fokus på teknik i alla år egentligen. Du kommer ju från en säsong som kanske skulle vara din bästa hittills. Ja. Beskriv säsongen som var. Ganska kämpig i början. Vi hade fått vara i koppen med Kajsa och träna vilket var fantastiskt. Och jag kände att det skulle bli superkul att börja tävla. Men sen blev det väl liksom lite för stort där med tävlingarna och det gick tungt och det var mycket, mycket tufft upp mentalt liksom att det ville så mycket och det gick verkligen inte alls. Sen behövdes det bara att det, det släppte lite och blev det väl lite, lite mer avslappnat och då började som allting rulla på lite mer och tog poäng och var som ganska stabil. Och, men inga absolut inga toppresultat liksom, utan det knäta på där runt. 15-20 och på på kuppen. Sen vann jag ju finalen så det var ju fantastiskt. Det var ju lite oväntat och helt bra avslutning om sig som sa. Sista år som junior hade du i år. Född 96. Mm. Hur var det att köra ett junior-VM på hemmaplan i år? Det var lite blandat så här för samtidigt som det kändes som vilken tävling som helst. Det var liksom hemma. Det var, man kände igen allting, backen, allting och människorna runt, allting var ju verkligen hemma liksom. Så det kändes ju väldigt litet liksom, samtidigt som det var givet det sista året och det var det mycket snack inom att, innan liksom att ja, men det är ett hemma JVM och det var länge sedan och det var ju som stor grej på det sättet och att jag ändå var lite ett medaljhopp så, så det, det var ett stort. Samtidigt som det kändes väldigt litet vissa stunder när du var liksom hemma. Fjärde plats, störtlopp. Det är inte alltid som vi har fem svenska åkare vid här och sidan på topp 10. Fjärde plats, det är, det är inte dåligt. Men det är klart att jag, hade, jag siktade på en medalj. Men jag gjorde inte det där perfekta åket och då är man inte där. Det är hård konkurrens och alla ville stå där på pallen. Så att det, det var nära men inte riktigt. Även du kommer ju från din bästa säsong hittills, åtminstone vad gäller antalet Europa-poäng. Mm. Vad gjorde du inför den här säsongen som gjorde att du kunde prestera din bästa säsong någonsin? Jag vet att jag hade en väldigt bra häst och jag vet att skidåkningen funkade direkt. Så då kunde jag ganska tidigt bara börja utmana mer. Det kändes som att under hästen tog jag väldigt stora steg, både i slalom och storslalom, framförallt storslalom. Sen kom jag in på tävlingssäsongen och kände väl att jag hade aldrig åkt så här bra och då tänkte jag väl att resultaten kunde bara bli hur bra som helst. Hur var det att ställa sig på starten i en världsgrupp här? Det var kul. Jag tror det kändes, ja, det kändes bara kul och det var ju första tävlingen på säsongen och den brukar alltid kunna vara lite nervös och då tänkte jag att det kanske skulle vara ännu mer nervöst att köra världsgrupp men nej det kändes, jag hade verkligen bara roligt och, och stå på start där och sen klart efter när jag kom i mål var jag väl inte lika glad för då kände jag att jag inte åkt den åkning jag ville åka men, men absolut allt med världskupp var ju det kändes rätt. Du har ju idel fissegrar, alltså fisstävlingar, mm. ett helt gäng jag tror du har nästan 20 stycken mm. om du skulle jämföra fisstävlingar med Europacup-tävlingar vad är det som gör det så svårt? Jag tror att det är marginalerna 
Jag tror att på en fisktävling kan du göra det där lilla misstaget. Men du kan ändå i princip vinna tävlingen. Men på till exempel Europakuppen är det nästan så att det där lilla misstaget gör att du inte ens är topp 30. Och är du inte topp 30 då är du inte ens en suck att vara med och slåss om någonting. Så att jag tror det är största skillnaden. Sen är det klart, du startar ju ganska mycket längre bak på en Europakupp när du inte har tagit poäng tidigare eh, jämfört med en fisktävling. Så att, eh, det gör ju också att de där marginalerna blir ännu mindre för att det är lättare att det händer ett misstag också. Du var ju med på ditt första Alpina VM i St. Mårets vintras. Hur var det? Det var lite obeskrivligt. Det var ju... Det var superhäftigt. På alla sätt och vis. Tävla, gå i mål, publiken... All, allt hejande hemifrån. Ja, det var, det var superhäftigt och mäktigt på många sätt. Hur har fortsatsningen påverkat dig och din satsning? Ja, men hela skidsverige tycker jag att man känner av det. Att det, det är mer snack om fart och det är mer som börjar intressera sig av det. Och mer träning och bättre från landslaget och organisationen. Det har ju blivit bättre allting. Om vi blickar fram emot nästa säsong, vad har du för mål och drömmar? Ja, men jag siktar ju högt. Jag vill ju fortsätta och... Förhoppningsvis får åka världskupp och komma in i det och etablera mig där. Och... Men fortfarande åka mycket i Europakupp och liksom vara toppåkare där. Och... Så vi får se vad det leder. Det är OS och det är klart att det hade varit roligt att vara där. Så det är ett mål. Det blir spännande. Det känns väldigt roligt. Nu har du både världskuppstart och VM-start i bagaget. Och den här säsongen så är det ju även... En världskap avslutning i år och det är ett OS i Sydkorea. Mm. Vad har du för drömmar om mål inför nästa säsong? Det är klart att jag drömmer om OS. Det är, nu när man har fått kliva upp i världskapslaget så det är klart att vill man också etablera sig i världskapen. Ja, för det blir en ny träningsgruppskonstellation nästa år. Med dig, Mattias Röngren, Kristoffer Jakobsen, André Myrer, Mattias Agin och Mats Olsson. Det är bra gäng, du får träna med nu. Mm. Jag ser fram emot det väldigt mycket. Ja. Jag vet att i ja, Europacup har vi haft ett hur bra gäng som helst. Vi har ju varit tillsammans ganska många år nu också. Och det är klart, det känns ju lite konstigt att lämna halva det gänget eh, på, ett, på det kvar i Europacup och sen är det vi tre som kliver upp. Men det ska bli väldigt kul att få vara i träna med André och Hargin och Mats. Eh, det ska bli väldigt inspirerande och jag tror att det kan bli jäkligt bra. Mm.